లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం ఎనిమిదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి నక్షత్రాలు సౌర కుటుంబం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో సూర్యోదయమైనప్పుడు సూర్యాస్తమైనప్పుడు జరిగేటటువంటి మార్పులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ సూర్యుడు తూర్పు వైపు ఉదయించడం వల్ల మార్నింగ్ పూట పొద్దున్నే మన నీడ పడమర వైపు కనిపిస్తుంది సూర్యుడు పడమర వైపు అస్తరించ అస్తమించడం వల్ల మన నీడ సాయంత్రం పూట తూర్పు వైపు పెరుగుతూ వెళుతుంది ఈ విధంగా నీడ పెరుగుతుంది ఈ నీడకు సంబంధించినటువంటి ఒక కృత్యం మనము చేసి చూసినట్లయితే మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా పరిశీలించవచ్చు ట్రై చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా ఉండేది అదేంటంటే ఒక నాలుగు కర్రపుల్లని చతురస్రాకారంలో పాతాలి దానికి ఒక తాడు కట్టండి ఎవరు లోపలికి వెళ్లకుండా మధ్యలో ఒక మీటరు పొడవైనటువంటి ఒక కర్రపొలం తీసుకొని ఇది మార్నింగ్ పూట పొద్దున్నే సెట్ చేయండి ఆరు గంటలకు లేడో ఏడు గంటల సమయంలో సెట్ చేయండి ఈ ఒక మీటరు పొడవైనటువంటి కర్రపొలను మధ్య భాగంలో గుచ్చి గుచ్చి ఎనిమిది గంటల సమయంలో ఆ నీడ యొక్క ఆ కర్ర యొక్క ఒక మీటర్ పొడవైనటువంటి కర్ర యొక్క నీడ ఎటువైపు ఉంది ఎంత పొడవు ఉంది ఈ రెండు విషయాలను నమోదు చేయండి ఎనిమిది గంటలప్పుడు ఎనిమిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేయండి తొమ్మిది గంటలప్పుడు నీడ ఎంత పొడ ఉంది ఎటువైపు ఉంది ఎటువైపు ఉంది అంటే అది పడమర వైపు ఉంటుంది మనకు తెలిసిన తెలిసిన విషయమే పడమర వైపు ఉంటుంది నీడ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది పది గంటలకు మరలా ఇంకొకసారి నీడ పొడవుని దాని యొక్క దిశని దిశ కొంచెం జరుగుతుంది తూర్పు వైపుకి తూర్పు వైపుకి జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పడమర వైపు తగ్గుతూ వెళుతుంది పడమర వైపే ఉంటుంది నీడ కాకపోతే నీడ పొడవు కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది పది గంటలప్పుడు తర్వాత పదకొండు గంటలప్పుడు ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది పన్నెండు గంటలప్పుడు ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది ఒంటి గంటప్పుడు ఇంకా బాగా తగ్గుతుంది ఒంటి గంట రెండు గంటల మధ్యలో సూర్యుడు కరెక్ట్గా మిట్టె మధ్యాహ్నం పూట వస్తాడు కాబట్టి మన యొక్క నీడ కరెక్ట్గా మన దగ్గరే ఉంటుంది ఆ నీడ అనేది ఉత్తర దక్షిణ దిశలను చూపిస్తూ ఉంటుంది ఉత్తర దక్షిణ దిశలను నీడ చూపించడం వల్ల ఆ నీడ ఆధారంగా మధ్యాహ్నం పూట నీడ ఆధారంగా ఉదయం పూట పడేటటువంటి నీడ ఆధారంగా సాయంత్రం పూట పడేటటువంటి నీడ ఆధారంగా మనము దిక్కులను కూడా కనుగొనవచ్చు అందుకే అంతకుముందు పూర్వకాలంలో మనకి దిక్సూచులు లాంటివి లేవు కాబట్టి ఎటువైపు ఏ దిక్కు ఉంది అని తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో సూర్యుడు ఆధారంగా సూర్యుని యొక్క నీడ ఆధారంగా దిక్కులను కనుక్కొని దాని ప్రకారం ఓడల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ప్రయోగం చేయడం ద్వారా ఈ ప్రయోగాన్ని తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు చేయండి నీడ పొడవులను ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి ప్రతి గంటకు ఒకసారి నీడ పొడవులను కనుక్కుంటూ వెళ్ళినట్లయితే ఉదయం పూట తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కూడా నీడ పొడవు తగ్గుతూ వెళ్ళడాన్ని గమనించవచ్చు అదేవిధంగా రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల సమయం వరకు కూడా నాలుగు ఐదు గంటల సమయం వరకు కూడా నీడ పొడవు తూర్పు వైపు పెరగ పెరుగుతూ ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు దీని ద్వారా మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించడం వల్ల నీడ అనేది పడమర వైపు తూర్ పడమర అస్తమించడం వల్ల నీడ తూర్పు వైపు వెళుతుంది దాని యొక్క పొడవులను కూడా మనం అంచనా వేయవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పడమర వైపు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీరు రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు తూర్పు వైపు నీడ ఏర్పడడాన్ని గమనించవచ్చు అదేవిధంగా తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య పన్నెండు గంటల మధ్య మనకి పడమర వైపు నీడను మనం గమనించవచ్చు ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనకి ఈ విషయాలన్నీ అర్థమవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్ర ఇంకొక చిన్న విషయాన్ని గమనించినట్లయితే మధ్యాహ్నం పూట ఇందాక నేను చెప్పాను మధ్యాహ్నం పూట ఉండేటటువంటి నీడ ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపిస్తుంది మధ్యాహ్నం మనకి నీడ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఆ చిన్నగా ఉన్నటువంటి నీడ కూడా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపిస్తుంది తూర్పు పడమరలు కాకుండా మార్నింగ్ ఏమో పడమర వైపు ఉంది కాబట్టి పడమర ఎటువైపు ఉంది అనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు మార్నింగ్ నీడను బట్టి ఈవినింగ్ నీడను బట్టి తూర్పు ఎటువైపు ఉందో తెలుసుకోవచ్చు సూర్యుని బట్టి కూడా సూర్యుడు తూర్పును ఉదయిస్తాడు పరమ అస్తమిస్తాడు కాబట్టి తూర్పు పడమర మనం తెలుసుకోవచ్చు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను ఎలా తెలుసుకుంటాం మధ్యాహ్నం పూట పడేటటువంటి నీద ఆధారంగా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను కనుక్కోవచ్చు దిక్సూచి లేనప్పుడైనా 
నీడ కడి గడియారము ఈ నీడ గడియారం అనేది పురాతన కాలంలో వాడేవాళ్ళు సూర్యుని ఆధారంగా సూర్యుని వల్ల ఏర్పడేటటువంటి నీడ ఆధారంగా కాలాన్ని కనుక్కునేటటువంటి గడియారాన్ని నీడ గడియారము అంటాము ఈ నీడ గడియారం అనేది మనకి విశాఖపట్నం దగ్గర ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నంలో దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్నవరం క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో సత్యనారాయణ స్వామి క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ క్షేత్రంలో మనకి ఒక నీడ గడియారం ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఎప్పుడైనా మీరు ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ నీడ గడియారాన్ని పరిశీలించవచ్చు నీడ గడియారం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఒక ఏబిసి అనేటటువంటి ఒక కార్డు బోర్డు మనం కూడా నీడ గడియారాన్ని తయారు చేయవచ్చు ఎలా అంటే ఏబిసి అనేటటువంటి భుజాలు The sun is the world's largest source of energy. However, it's only with us so many hours a day. Alle kaligina 20 oka cardboard tho oka ee lamba kona tribujanni erpadu cheyali. లంబకోణ త్రిభుజములాగా ఒక కార్డుబోర్డు ముక్కను ఏబిసి లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఈ లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక చెక్క ముక్కను తీసుకొని ఒక పొడవైనటువంటి వెడల్పైనటువంటి చెక్క ముక్కను తీసుకొని ఆ చెక్క ముక్కకి బీసీ భుజం ఏదైతే ఉందో కర్ణము భుజం ఏదైతే ఉందో ఆ కర్ణాన్ని నిలబెట్టండి అటువైపు ఇటువైపు ప్లాస్టర్ల సహాయంతో అంటించేసి నిలబెట్టినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ నీడ గడియారం తయారైంది మనకి దీన్ని మనం సూర్యునికి ఎదురుగా పెట్టినట్లయితే తూర్పున సూర్యుడు ఉదయించినట్లయితే ఇటువైపు తూర్పున సూర్యుడు ఉదయిస్తే ఈ కార్డు బోర్డు అట్ట యొక్క నీడ ఏదైతే కొన ఉందో ఏసీ కొన ఏదైతే ఉందో ఆ ఏసీ కొన యొక్క నీడ ఈ విధంగా పక్కన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది తొమ్మిది గంటలప్పుడు ఒక చోట పది గంటలప్పుడు ఒక చోట పన్నెండు గంటలప్పుడు ఒక చోట పదకొండు గంటలప్పుడు ఒక చోట ఈ విధంగా నీడలు ఏర్పడతాయి ఆ నీడల ద్వారా ఎక్కడైతే నీడ ఏర్పడిందో అక్కడ మనము ఫస్ట్ తొమ్మిది గంటలు తర్వాత పది గంటలు తర్వాత పదకొండు గంటలు తర్వాత పన్నెండు గంటలు ఈ విధంగా మనం మార్చ్ చేసుకుని నీడను మరీ ఖచ్చితంగా కాకపోయినా ఒక రకంగా నీడను మనం దాదాపుగా కనుక్కోవచ్చు టయాన్ని మనం కను టైంని కనుక్కోవచ్చు అదేవిధంగా ఇటువైపు అస్తమిస్తున్నప్పుడు ఇటువైపు పశ్చిమ వైపు అస్తమిస్తున్నప్పుడు తూర్పు వైపు కూడా ఈ ఏసీ భుజము యొక్క నీడ పడుతుంది ఆ నీడను బట్టి మనం రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఈ విధంగా టయాన్ని మనం సమయాన్ని లెక్కించవచ్చు ఈ నీడ గడియారం సహాయంతో కూడా సమయాన్ని దాదాపుగా లెక్కించవచ్చు పురాతన కాలంలో లెక్కించేవాళ్ళు కానీ ఖచ్చితంగా మనము ఇప్పుడంటే వాచెస్ వచ్చాయి రకరకాల పరికరాలు వచ్చాయి కాబట్టి మనం కాలాన్ని లెక్కిస్తూ ఉన్నాం ఒకప్పుడు ఈ నీడ గడియారాన్ని మనం ఉపయోగించేవాళ్ళు పగటిపూట నిడివిని మరియు రాత్రి నిడివి ఈ రెండు విషయాలను కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చేర్చుకుందాం పగటి నిడివి రాత్రి నిడివి అంటే ఏంటి అంటే పగటిపూట ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాలలో పగలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పగలు తక్కువగా ఉంటుంది రాత్రి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వేసవి కాలం వచ్చేటప్పటికీ మీకు పగలు ఎక్కువగా ఉంటుంది శీతాకాలం వచ్చేటప్పటికి పగలు తక్కువగా ఉంటుంది తొందరగా చీకట పడుతుంది ఈ విధంగా పడడానికి కారణం కూడా సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల అలా ఏర్పడడాన్ని మనం గమనించవచ్చు భూమి కొంత కోణంతో వంగి ఉంది ఆ వంగి ఉండడంతో పాటుగా భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల సూర్యునికి దూరంగా వచ్చినప్పుడు చలికాలమని దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఎండాకాలమని అవుతుంది అలా సూర్యునికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు సూర్యుని యొక్క కాంతి ఎక్కువసేపు భూమి మీద పట్టడం వల్ల పగటి పూట కాలం ఎక్కువగా ఉండడం మనం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సూర్యునికి దూరంగా భూమి వచ్చినప్పుడు చలికాలం ఏర్పడుతుంది అలా వచ్చినప్పుడు సూర్య యొక్క సూర్యుని యొక్క కాంతి కొంచెం తక్కువసేపు భూమి మీద పడడం వల్ల పగటి కాలం తక్కువగా ఉంటుంది రాత్రి కాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా పగటి నిడివి రాత్రి నిడివి మాడడానికి కారణం కూడా భూమి సూర్యుని చుట్టూ కొంత కోణం చేస్తూ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం వల్లే మనకి పగడు రాత్రి పూట ఉండేటటువంటి నిడివి మారుతూ ఉంటుంది ఋతువులు ఏర్పడతాయి ఇందాక చెప్పాను కదా సూర్యునికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడేమో ఎండాకాలము దూరంగా వచ్చినప్పుడేమో చలికాలము మధ్యస్థంగా ఉన్నప్పుడేమో వర్షాకాలం ఈ విధంగా మూడు ఋతువులు కూడా భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం వల్ల ఏర్పడతాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎనిమిదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి నక్షత్రాలు సౌర కుటుంబం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ క్లాసులో నేర్చుకుందాం మిగతా విషయాలు సౌర కుటుంబం గురించి నక్షత్రాల గురించి వీటన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాసులో మనం నేర్చుకుందాం మిగతా క్లాసులు కూడా ఫాలో అవ్వండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క లింక్స్ అదేవిధంగా కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది అవి కూడా పరిశీలించి ఈ సౌర కుటుంబము నక్షత్రాల గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని మీరు చే నేర్చుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్